最近有部电影可谓大热啊！时隔十三年之久，卡梅隆又一部史诗级巨作《阿凡达二》终于登陆院线了，又为我们带来了一场视觉盛宴啊！哎，与第一部不同的是啊，这一次杰克带着家人来到了潘多拉星球临海的岛礁族寻求庇护。如果说《阿凡达一》呈现的是原始雨林中的绿野仙踪，那么《阿凡达二》呢，则把我们带入了潘多拉星球的另外一个世界——生机盎然的海洋文明了。卡梅隆打造的潘多拉星球可谓是脑洞大开啊，全是科技与狠活。其实科幻电影也并非是完全靠异想天开的，毕竟人们是无法想象从未见过的东西的嘛。就比如潘多拉星球上面的各种奇珍异兽，仔细观察呢，你会在他们身上找到我们很多熟悉的影子啊。《阿凡达一》里面，那为人出行的交通工具斑蜥兽是一种飞行动物，哎，它们的皮肤像蜥蜴，翅膀有半透明的隔膜，身长可以达到十二米。斑蜥兽的外形，哎，很像是恐龙时代的翼龙啊。而灵魂之树的种子树精灵漂浮在空中闪闪发光，很像水母与蒲公英的结合体了。《阿凡达二》里面的岛礁族由于生活在海边，他们的坐骑是游泳健将伊鲁，而伊鲁细长的脖子和灵活的鳍状肢呢，像极了地球上灭绝已久的蛇颈龙了。而海洋霸主，一种比人类更智慧的生物图鲲，则参照了座头鲸、绿毛龟、斑海豹这三种动物的特点进行塑造的。《阿凡达》不仅是一场视觉享受，更是前沿科技带给我们的超凡体验啊！为了让潘多拉星球的一切更加合理呢，哎，影片拍摄的时候啊，卡梅隆甚至邀请了天体物理学家、人类学家以及考古学者参与了进来，他们通过专业的知识进一步完善影片中的虚构要素。哎，今天我们就来扒一扒潘多拉星球上的哪些前沿科技，它已经照进了地球上的现实呢？好，《阿凡达二》里面唯一一个在潘多拉星球出生的人类是迈尔斯的儿子蜘蛛。地球人蜘蛛出生在潘多拉星球上的军事基地。由于人类撤离的时候呢，蜘蛛还是个小婴儿，无法进入到冬眠舱，因此才被留在了潘多拉星球上，成为了杰克的养子。我们在看《阿凡达一》的时候呢，应该是有印象的啊。潘多拉星球虽然美轮美奂，但是它的大气中呢含有大量的二氧化碳和硫化氢，人类是在那儿无法呼吸的。因此，蜘蛛每天就要靠一个呼吸面罩来生活了。这个面罩可以过滤掉有毒的气体，在无需携带氧气罐的情况下呢，提供氧气。哎，有了这个面罩，蜘蛛甚至可以在海中畅游啊！其实这一装备早在2018年就被研发出来了。材料科学家君卡美，呃，好像是这样念的吧，创造了一种名为。阿菲巴尔的 3D 打印服装，这个服装呢是可以帮助人类在水下进行呼吸的啊，它是由微孔疏水材料 3D 打印出来的，能够从周围的水中提取氧气，并阻止水的渗透，然后呢释放聚集在系统当中的二氧化碳，为人类就配置了一个人工的鱼鳃啊。虽然该装置还未成熟到可以完全替代传统的潜水设备，但是已经在人类实现水下自主呼吸的研究中迈出了一大步啊！在潘多拉星球上，很多生物都是能够发光的，哎，像是生生不息的原始文明，用光亮连接着彼此，植物在一闪一闪的光亮中呢，都显得异常的灵动。哼，其实，在现实生活中呢，也存在着发光的植物啦。科学家曾经在巴西发现了一种能够发出绿光的荧光蘑菇。在英国自然生物技术发表的研究成果中显示，科学家们通过基因技术已经创造出可以持续发出可见光的植物了。研究人员表示啊，这种发光植物不仅具有极高的观赏价值，甚至呢是可以借助它的光源来进行阅读的。哎，这不妥妥的就是绿色能源吗？啊，好，说到能源，说到资源啊，《阿凡达》中的人类就是为了获得潘多拉星球珍贵的资源，大开杀戒的嘛。影片中啊，潘多拉是有着奇特的磁场的，哎，富含地球上罕见的常温超导体，在潘多拉星的磁场作用下呢，一座座壮观的巨石就悬浮在了空中，哎，这就是超导技术的表现之一嘛。如果在地球上能够实现常温超导技术，那么我们身边的一切都是能够悬浮起来的啊，甚至整座城市都是可以悬浮在空中的。磁悬浮列车就是运用了这一原理，只不过呢，这种磁悬浮力来自于电磁力而非超导体。哎，那为什么超导技术很难在生活中应用呢？啊，原来啊，超导材料的使用条件过于苛刻嘛。它们的使用温度呢，要低至零下二百三十三摄氏度，这对于温度适宜的地球来说显然是不现实的。哎，但是有一个地方却可以充分发挥超导的优势了，那就是温度极低的冥王星。因此，常温超导体呢还未在地球上被发现。
，哎，一九七九年啊，澳大利亚西南部的纳拉伯平原发现了两颗陨石。这块被称为西澳大利亚博物馆镇馆之宝的陨石当中呢，研究人员啊就发现了常温超导体的物质。也许在未来，随着科学的发展，我们真的就会享受到超导技术带来的便利了。呃，虽然超导材料还没有被广泛应用，哎，但是《阿凡达》里面的另外一种通信设备呢，已经在我们的生活中被广泛应用了。战场上，纳威人通过一种挂在喉部的通讯器进行远程联系。实际上，这种喉部麦克风的发明可以追溯到1930年啊，在第二次世界大战期间，哎，就使用到了他们。由于喉部麦克风安装在喉部，通过声带震动就可以传播声音，因此可以完全避免环境噪音。这一优势呢，就使得世界上许多军事在极端条件下依然是能够使用喉音器来进行通信的。类似的原理，还有一种电子喉发声器。帮助了很多声带被切除的患者，使用者只需要将电子喉音发声器的末端放置在颈部的最佳发声点，就能够重获语言交流的能力了。这就大大的提升了患者的生活质量嘛。哎呀，你看一部电影让我们看到了诸多科技之光，或许有些技术的实现离我们还很遥远，但是在高速发展的科技之下呢？哎，谁又能否认它们的存在啊？那么，一部成功的科幻片啊，是要建立在现实科技的基础上，然后再进行大胆的创新，既来源于生活，又要高于生活嘛。《阿凡达》已经带我们领略了原始丛林和海洋世界的震撼，那《阿凡达三》又会带我们走进潘多拉星球上哪一个神秘的角落呢？我已经开始期待了啊。